双摇摇欲坠的婚姻，尽头都是一座冰山，体面凝结成霜，浮于海面之上。那些难以宣之于众的悲苦，则向下冻结成巨大的山体，在不被觉察的注视中，隐痛。缓慢生长，直至寒冰万里。其实我最早的时候呢，我有吐槽我的婚姻啊，但是大家却说哇，他好幸福啊。其实，在一段时间内，我会问自己说，我有这么幸福吗？就是那种感觉。现在，如果我存在于他的生活中，对他来说未必是一件好事情。在朋友看来，我们俩金童玉女，童话般的爱情，美好的不得了。结了婚之后，反而越来越过不到一起去。我们总是给人感觉都是外表看起来特别好，但实际吵架特别频繁。我从二十岁开始到今年三十二岁，我所有的青春都与这个人有关。我走到今天，走入了一条死胡同。婚姻之爱，赋予我们重塑爱人的巨大能量。这能量。带来承托与治愈，也将掌控与爱的边界，一再重刷模糊。我已经三十多岁了，为什么我还是不能有一点自己的主见？你还是要控制我。你要脑子不够用，你就少说话。我见过你爱我的样子，我知道你不爱我啥样，我知道我的生活是怎么回事，我知道我的爱情是怎么回事。你自己摸着良心讲，我婚前婚后，你对我的差别态度到底有多大？我不否认，我有上当受骗的感觉。当一棵树木想要肆意生长，又不忍舍弃围墙的保护，我们明白了困字的元气。我从二十岁开始就没有离开过这个人了，一方面想逃离，一方面又离不开他。人生向前，旧时的钉子却往往将人钉在原地。我就直说，我真的受不了了。现在我们俩的状态都不是自己想要的那种状态。你能不能放我儿？他那伴侣太累了。劝劝真恶心。说的过分了吧？付出多少心力，才能将一段关系练成永恒？喊声落在旷野里，我希望和你家人砸入无垠的大海。这人是不是我你的命？这件事真的警察叫我也是我对，怎么能又让我来解决？你自己咋不解决？我哪一份工作，哪一个事情我不努力，没把它做好？每一次都来狡辩，都说我这是干嘛呢？将指纹碎成叹息。需要经历撕裂与弥合。当心中的裂痕长成故事的花纹，也许正是改变的开始。老婆，我要向你说声对不起。我是你的一面镜子，你好我就好。老刘，咱俩一辈子生死与共。我希望我能让你感受到爱。儿青，我以后改。我是全世界最幸福的人。那些温柔誓言留下的火焰，依然是爱的证据。加油！加把劲儿！太阳出来了！冰川之下，也有爱意万里。再见，爱人。第三季。
本节目由魏宝宝个性化需求、科学定制的爱他美奇迹 E 系列冠名播出。加入芒果 TV 会员，周二中午十二点抢先看正片，周一中午十二点尊享爱人悄悄话，周三中午十二点尊享会员加更版。太漂亮了！今年是哪里啊？新疆下车了，腿好长啊！我叫王诗琴，我是模特儿，今年三十三岁。我很好奇，这套衣服是老纪给他搭的吗？<笑>到站了，我不会是第一个吧？好漂亮哦，这个地方哦，那边有羊哎，小奶牛你好啊，小蜜蜂你们好啊，快来个人吧，救救我！那你随随便便一穿衣服就很好看啊，模特的基本素养。有人来了。啊，那个九零后，睡睡，睡睡，睡睡，睡睡，我是救了命了，我为什么要带这么大箱子？啊，哎呀，他是个实在人啊。呃，哎呀，啊，啊、哦，累了。我叫王伟，大家也可以叫王睡睡，在做美妆博主。感觉需要帮忙。我应该是第一个被箱子搞疯的人吧。箱子好大、啊，真的好大。Hello， 你好，<笑>我帮你，我帮你，我们一起，你你拉这儿，我拉这儿。还好，还好有你，<笑>还好。就是手臂的长短。<笑>怎么称呼你？我是王伟，你可以叫我顺水，啊、你叫我顺水就好。顺水，顺水，顺水。好的，我们本家我叫王诗琴，你可以叫我小灰灰。小灰灰。对，小灰灰。我们的小站牌。好嘞，谢谢，没事。怎么样？太累了，主要是平时呼吸是我最大的运动，而且你完全不动，是不是？巨懒，当代年轻人。<笑>但有你在我就好多了。我刚刚一个人真的就是有点……我懂。你做什么行业？我是做美妆博主啊。你是？我是模特儿。哦，看出来了啊！大长腿太杀我了，绝了。太好了，我以后有化妆师了。<笑>你要不介意的话，我可以。你们家那位叫怎么称呼？他叫张硕。张硕，嗯，突然语气就不对了。没有，我在想说，哎<笑>、嗯，来人了吗？对，应该是,是吗？来了，来了，来了，戴帽子的那个，是不是？<笑>嗯、啊，是首尔吗？这个打扮被那个老纪看到会疯的，首尔这个帽子不错。哎呀，不行了，我脱不上去。Hello， 你别动，我们来接你了。Hello， 这个路太难了。没事没事，我跟我们一起一起一起。行，可以可以。一起，这样你一起分担一下重量。怎么称呼你？我叫傅，我叫傅首尔。啊啊。你等一下，你是不首尔吗？对，太低了，根本就没看出来。我没有想到首尔姐会来，这让我挺惊喜的。她有很多两性关系之间的那种
独到的见解，是一个很智慧的女性。好的婚姻是你在心里做好了准备。他有随时下车的权利，但他一直没有走。爱是彼此欣赏，爱是不强迫你为了我想要的生活去改变自己。因为你对爱来爱去的每一份豁达，你对人情世故的每一份通透，都是用失望换来的。大家好，我是傅首尔，职业是语言工作者。我有什么资格坐在这儿评价他？好<笑>、啊，哇，这里是什么？再见爱人始发站。对，哇，好漂亮啊，这里。好漂亮。他们俩好吗？可爱吗？哪两个？就你们俩的可,可爱吗？你们觉得姐经过这一趟，看到你们两个老公，是觉得自己的还不错呢，可以可以凑合过呢，还是说对比之下觉得这个旅程都几乎完成不了，就中途就决定走了？不要了，姐。那你们的老公比你们大，比你们小？呃，比我大差不多十岁。哇，比你大十岁啊？对。那应该很会照顾你啊。啊、uh, <笑>，一般做的一般般是吧？<笑>我觉得我照顾他比较多。哦、oh, ，真的、啊？嗯。你能给我们介绍一下你的伴侣吗？啊、uh, ，我的伴侣，嗯、uh, ，他是一个外表很好，身材也很好，很自律，很执着，嗯，很执拗，老纪特别希望改变我。他一直一直想要我变成他想要的那个我，他这个人很平和，嗯，没有什么情绪的大起大落，人很温和的，很好相处。缺点的话，我觉得他就是不够热情吧。张硕跟路边的狗都能聊两句。他非常喜欢交朋友，频繁的把时间去花在跟朋友在一起，而不是说是跟我在一起，或者说是你在我身上投入的时间太少了，或者说你在这个家里投入的时间太少了。嘿，让我们等那么久，真的是。哎，来了一个。来了吗？嗯，哎，男生来了，我们要不要去帮他们拿箱子，还是不要了？那肯定不要啊！好嘞，坐下吧，坐下吧。嗯，我已经认出来是谁了，坐下吧。他<笑><笑><笑>他家的硕哥。我叫张硕，九二年生。我的职业是广告制片。远远看起张哥，挺帅啊，有点可怜，迎接一下下。你好，你好。Hello。你好，很高兴认识。Hello, hello, hello, hello。你好，你好。Hello。首尔姐。你好，你好。首尔姐好。你好，你好。你好，我叫王诗晴。哦，张硕。啊。幸会幸会，你把东西放过来嘛。睡睡就在那坐着。女方没有给回馈，所以她怕了。一点面子没给她。对，没错。他们是在生气吗？嗯，感觉像吵吵完架。刚刚吵完架。刚刚过来的时候，我就感觉和游戏上那个跑图差不多，跑地图。什么是跑地图？就是本来是在这个场景，然后突然面前就出现了一个雪山啊，就感觉很神奇。你们来的时间长吗？我们等了好久了啊，不好意思，让女生等男生。没事后面你们多等等我们。行。啊，不讲话，一句话都不讲，完全不理他，这其实也蛮难让人难过的。他俩还穿的都是那种很素净的那种白色的那个，可以可以，咱两个两个电灯泡儿。哎，你俩一句话不说呀？你俩一句话都不说吗？他俩一句话都不说，很像电视剧里边，我俩站在这中间，然后他们俩分坐两边，就直接可以出我们这期的海报了。底下是有骑马的还是什么东西？是不是有人是骑马登场啊？啊？不会吧，这么没必要吧？没有没有，来人了来人了
啊，老刘老刘，哎，这是是我家的，啊，这一眼就能看出来吗？是我家的，他妈。老刘，你头晕啦？啊，头晕啦？不晕。坐会儿吧。啊，坐呀。还好。热吧？不热。不自在，不自在。对吧？你等一下坐一会儿。别客气，坐。没事没事，坐坐坐，坐吧。哎，说起来，你俩就好像就很熟了。是是是，掌控全局。现在想我穿什么了？一直到今天早上还没解冰。是不是过来感觉昨天晚上睡的睡醒嗓子都有点干？对。<笑>老刘太逗了！你刚才来的时候，牛猛地叫了一声，我说牛都在欢迎你。<笑>我觉得大姐夫不喜欢表达，不爱说话。哎，我也不知道，我该怎么去破跟大姐夫这个冰呢？姐夫，你是哪一天啊？我十一月五号。哦。我是十月底，你可以啊，王世谦啊，你可以撬开姐夫的嘴，真的不容易啊,啊，真的吗？他很少说话是吗？姐夫不擅长跟人聊天啊，但是我们都不知道你跟姐夫可是有问题的，觉得好像还挺好的，是吧？你这是节目上会拿来吐槽，可是越吐槽不是应该觉得好甜呀、啊？对呀、啊，之前以为你吐槽他只是素材。大家会觉得我们是两个非常适适配的伴侣。大家首先讲的四个字就是女强男弱，大家会觉得像他这样性格的，跟我这样性格的会非常的合适。我其实上节目，我经常会吐槽我的婚姻啊，但是大家却说哇，他好幸福啊。我会问自己说，啊，我有这么幸福吗？就是那种感觉。我觉得主要还是两个人的生活节奏差的也比较远吧。有请观察员傅首尔。越来越不一样，然后生活节奏也越来越不一样，所以会产生一些沟通上的障碍。我们各自会思考说自己到底在这段婚姻中还能不能就是越来越幸福，或者还是还是说我们内心都对自我成长有新的看法。我们现在只需要等待诗情的老公，是吧？对。他总是姗姗来迟，平时都是压轴出场。那肯定打扮的是这三个男生里边最好的嘛。一语中的。嗯、呃，对他对穿着要求特别高。真的？嗯，对我尤其高。他管你啊？我这身衣服换了八百遍了，从前天开始就在想我穿什么了，一直到今天早上还没决定。所以是他帮他配的，哦、帮他配的、哦。但是鞋子跟袜子是我偷偷自己。打的偷偷还要偷偷自己搭，那你喜欢他帮你选吗？我刚开始是喜欢的，然后时间长了就变得特别烦，就是有点过分，过分还是过度？<笑><笑>我型男，呃，叫季焕博，今年四十二。职业呢是一名演员，曾经呢是一名模特。来了，来了。哎呦，我们家这位很聪明嘛，他知道用的，知道要用齐的比较帅。其他人也不是用的。Hello。可以假假模假式一夜一，但是你要注意不要过了，你过了以后像是度蜜月。<笑><笑>我们为什么很有默契的，这次都没去？
，就给他们两个人一个画面。哎，你好。哎呦，你们是怎么拿上来的？我们都。很简单、嗯，很帅气就拿上来了。哎呦，但你挺聪明的，你知道这样这样拿帅，我们都是拖上来的。主要两个人太养眼了。哎，大家好，大家好。你好，你好，你好，你好，你好，你好。哎，给大家介绍一下金焕博。哦，你好，你好，你好。啊，可以叫老纪。啊，老纪，你好，好了，好了。二姐夫。二姐夫。你老纪。啊，你叫小纪也行。那他呢？那你叫他什么？我叫他呀、啊，就是日常叫，也就叫，叫媳妇儿，就叫啥？媳妇儿。媳妇儿，我觉得你跟你老公好甜啊！你们两个怎么会？我们两个，嗯、你慢慢就知道了。<笑>你慢慢就知道，<笑>我们会更甜的，别着急啊。哦、这样，谁还不装一会儿？<笑>哇，这次是这样的呀！哇，这三辆车有点太酷了。乐姐出场帅气，还给自己剪一个出场。Hello， 乐姐，你们好呀 ！Hello，Hello， Hello, 乐姐。你好，老纪。Hello，Hello，Hello hello, hello。我跟你说，一切不合理的安排。这位就是始作俑者。<笑>别这样！欢迎大家来到《再见人》第三季。<笑>我是《再见人》的制片人刘乐。我也没有想到这个节目呢，这么快就来到了第三季。啊，在这里还是代表节目组对于六位愿意敞开自我加入这段旅程的勇气，呃，感到感谢。谢谢大家，欢迎，欢迎，欢迎。这一季呢非常特别，因为你们六位现在都还处在婚姻关系当中，你们都有各自的困惑，有人害怕继续，有人不想继续，有人不知该如何继续。十八天以后，你们将会做出一个最终抉择，最后还要不要继续这段婚姻？啊，还是有房车。不管你们怀有怎样的困惑，在接下来的十八天当中。希望你们都能够尽情的疯，投入的玩儿，坦率的说。在十八天之后，希望你们都能够找到自己的答案。无论你们的决定怎么样，都希望你们的困惑已经解开。希望大家这段旅程玩的开心吧。谢谢。谢谢。现实生活里面，我们因为这些工作的事情，让我们的关系越来越紧张。那我想看看。在这个节目的这个过程里面，我能不能找到那个曾经我熟悉的他？我希望通过大家的观察，去发现我自己的问题。只有改变了我自己，他才会跟着一起去变。我们两人的关系就是已经到了一个连室友都要处不下去、都要崩盘的一个程度，要么就好，要么就直接玩完算了。除非我们两个能在这几天里达成共识，我就想问他，真的不能像一个小女孩一样跟我撒撒娇说说话？就对他现在这个感情、爱情的成分有多少，我自己不知道，还是要对这段关系做一个最终的梳理。我更想搞清楚我在最后这段旅程中我自己是怎么想。你们每组嘉宾的任务呢，就在车上，上车之后就可以看见，呃，然后希望大家去单独的完成这个单线任务，旅程就这样开始了，希望大家玩的开心，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦大家了。本节目由魏宝宝个性化需求科学定制的爱他美奇迹 E 系列冠名播出，上芒果 TV 搜“在家爱人”同款购节目周边，领超值福利。走吧。走，做任务呀，不是说玩吗？抱怨，<笑>这咋还不乐意了呢？我不喜欢做任务。<笑>你俩单独相处会吵架不会？
我们俩不吵架、啊，你们俩呢？你们俩吵架啊？会，真的、嗯，凶啊吵的，凶凶取决于我，在一起都十年了还吵架呀、啊，真羡慕，真羡慕，<笑>我还以为是男生一对女生一对，真是不按套路出牌。哇哦，哈、啊，这地图、啊、老刘，你看。任务规则，请依照依照地图自驾前往盖兹村。到达后，请到小布家获取柴火，带回营地供大家取暖使用吧。请到帕利家获取食材，带回营地和大家一起分享吧。请两人根据说明书和效果图合作搭建帐篷营地，并发挥你们的创意，为大家布置一个美美的新营地。啊，每个人不一样。帕利，帕利家。拿食材，然后三九二香道，什么鬼？有一点旅行的感觉了。我跟你说，刚才啊，睡睡他们俩都不说话，他们俩都不讲话了，你知道吗？开始八卦，说我太可爱了。哇，好不一样啊，这次。他俩应该大吵过，估计前一天闹不愉快了。我、嗯嗯哦、那个马好爽啊！嗯、我把我眼镜拿下来啊！你咋让我说不拿你就不拿了？不是，那你撇我那一下是干啥的？拿你眼镜，你跟我说什么劲儿啊？哇，这女孩好可爱呀、啊！她为什么不开心啊？我想知道。原因就是我们前一天到的嘛，嗯，然后当天晚上节目组说，就是大家不要随意出房间走动。晚上十一点半了，很晚了，然后订了餐，张硕的菜送到我房间了。嗯，我就跟张硕说，你是要不你过来，咱俩一起吃。他说不，他说节目组说了不让。出来溜达，再然后就是我的手机呢有一点问题，我想说把数据传一下，万一这个手机挂掉了，对不对？张叔给我发过来一篇让我自己怎么去传数据的一个使用说明书类似的东西，然后我说那我要是不会搞怎么办？你要不过来帮我搞一下？他说不行，节目组不让我晚上出来溜达。行，然后就过了一会儿，他说。哎呀，我今天涂了防晒，还没卸妆，但是我没有带卸，没有带洗面奶。他说：“那我去你房间里洗吧。”他就过来了。不是说不让你出来溜达吗？怎么就是我的事儿的时候，我让你过来，你不过来；然后轮到你自己的事儿的时候，你就过来了呢？这是不是讲不通？哎，那他想过来就过来，只有自己的需求的时候他才去。哎，你今天早上来找我拿剪刀的时候，你是不怕说他们说你不能过来找我了？那会儿不早。着急，然后呢？你生生找不着了。哎，你不敢来了，你让头头来，来两次。你来不来找我这个事儿，我觉得很奇妙。就是我需要你帮助的时候呢，然后你就用节目组不让两个人见面为由，然后呢，你就给我推脱掉了。然后呢，你需要我的帮助的时候呢，然后你就屁颠屁颠过来了。哎，这个真的有点生气啊！所以你知道为什么今天早上我一直给你摆臭脸了吧？嗯，就不想见。对，我跟你摆臭脸，你也没给我一个合理解释。你觉得我是莫名其妙对你摆臭脸是吗？我以为是身份证的一个事儿。你下次要是做什么事情，你麻烦你考虑一下，换位思考这事儿吧。我已经给你提了八百遍了，好吧？好，他也不道歉。对呀、啊，他也不解，没有解决呀、啊。Hello，Hello， 不好意思，我们车子方向盘有点打不动。然后油门，现在不踩他也自己。不不不，油门踩他没有发动机声音。你们注意安全哦，二姐，搞好了再走。他跟人家就可热情了，真的太妙了，这个人。咋了？你看刚认识新朋友，你都能这么贴心，跟人家注意安全。我就想知道你这时候都能多一句句子，让人家注意安全。我昨天晚上手机数据出问题的时候，我让你帮我传数据的时候，那怎么搞的？你给我讲了一堆道理，让我自己摸索自己搞。太妙了，哼，气死了，好好玩呢、哦。他生气对我来说是，是让我非常难受的事情。我不知道怎么哄他，所以我很怕
有哄他的情况出现，导致现在就尽量就少跟他沟通。哼，哼，他以前怎么哄他的？对呀、啊，我觉得我只是问一句，我又没有停下来帮他们修车。昨天晚上那个，我不是告诉你方法吗？然后你如果说不行的话，你随时随时跟我说。啊。你是不是应该先说你会不会弄？你要不会的话，等我后面有机会要帮你弄，对不对？嗯，对。然后你这种消极的态度，然后你昨天晚上就直接给我推锅推给节目组，你说人家告诉你不要厨房间门。那就不说，我我知道了，我知道问题在哪儿了。你甩锅行为也不是第一次。所说是昨天晚上不让你出门，昨天晚上来了，你今天早上又来了。然后我需要你的时候你不来。哇，真的这种真的太来气了。真的是。他的沟通方式，我觉得太直接，甚至可以说有点暴力。对我来说，我知道了。我原来还会，我比如说我在那儿，我还错了，我错了，错了，就在那儿耍贱。我现在我生气气呗。耐心少的原因是？耐心少的原因就是消磨殆尽了呀。这么长时间，慢慢慢一次一次一次一次，都这样，我也不知道怎么劝，我也不知道怎么哄。每次他生气，都要等他自己消气，这个事才算完。我哄了没有用。哼，总是要还的。<笑>我们的终点是不中山营地，感觉晚上是很简陋。给我们拉到一个营地，就拉到营地，周边什么也没有，拉到一个鸟不拉屎的地儿。你除了聊天能干什么？我跟你说，到了今天晚上啊，睡睡跟张叔啊，不聊天的夫妻晚上都聊起来，你信不？不然干嘛两个人在那相对无言，不聊天干啥呀？觉得呢？是。啊，刘叔是。他话都讲完了。十二主导性很强。你看那个沙石，全部是那种绿色的，你看，看没？好神奇的感觉。哪？哎呀，你看呀，你这旁边这不是有点绿绿的吗？这个是什么？怎么说？这个是你车车。贴膜，你看着就像绿的。胡扯、啊！你车上贴膜，那那山为啥都绿的？你你再看看绿不绿？啊哈哈，真的？<笑>啊，是车膜啊！<笑>那太可爱了，这个。不对吧？那，哦。<笑>我一直以为那个，我以为沙土是绿色的。<笑>我在讲，你讲什么绿的呢？那这个车明显贴膜了，你看出去颜色肯定要变啊！哎呦，就你们。哈<笑>我又忘了我们要到谁家去？你想想，帕里帕里，他们俩真的不是来演喜剧的吗？哎呀，笑死了！我说别人话会像我这么多。你晚上可以问一下，我问他们在车上聊什么？嗯，怎么样？可以啊，你来问。可我不问。<笑>那你哦，你给我是你，你给我出谋划策，让我去问。我并不好奇啊。你看你让我去问。你好奇啊？你怎么知道我好奇？那你不好奇，你问这个事情干嘛呢？哎呦，老刘很可爱。老刘，老刘好可爱。老刘很可爱。
不知道他们是不是像我们一样也要开这么远。你不不后勤吗？<笑>你晚上问他们呀？你问不问？<笑>可爱的呀，他们两个。对呀、啊，感觉看着挺好的。世界真大呀！中国真大，祖国真大。不来新疆，不知道中国的地大物。真的很漂亮，哇，好舒服！秋山，林地公园，这海拔蛮高的哦。嗨，这水也太清。传说中的小房车，走吧，我们去里面看看。哎呀，女生使用手册，哈哈。这边淋浴，好温馨啊！这里可以睡两个人。嗯，这个是，好冰箱，啥都有，不错。哎呦我天，真是啥都有啊！怎么样？我基本上了解完了。你那几个床啊看看？只有两个，你呢？两个呀，哎，是不是因为让我们要搭帐篷，有的人要睡在外面呀？有道理，这应该这是搭的吧？就是平一点的地方。研究一下啊！妈呀，这从来没弄过呀，你<笑>没见过啥样啊？我的天，哇、哦，这个很难搭耶。嗯。想用旗子，周围地钉全部打上。你先把那个钉分出来了，然后你数一下有多少个，这个周边就知道是哪个了。嗯，一、二、三、四、五、六、七，这一看就没搭过的。是是。十、十二、十四、十四吗？再数一遍去，<笑>从你这儿开始啊！从你这儿开始，你是一，二三四五六七八九十，十一十二十三十四，一二三,三四五六七八九十十一十二十三十四十五，确实是十五。为为什么这是十五呢？这是啥意思啊？哎呀，真费劲啊！这要搞到什么时候啊？这个、在家组装这个柜子，我挺厉害的呀。那么这个拉起来之后，哎，系也不好系，那会是怎么系呢？图上画的是这个东西在外面的呀。研究一下啊，好好看看这个图。这个是一个什么东西连在一个什么上？这个任务抽的，我的天！这样搞搭配的方式在搭。<笑>完美主义就很沉浸在细节里。早上以前去露营几次了。你先研究一下这个是啥意思。这看着一点也看不出来啊。摆烂了我。他们也不说还笑得出来。太苦了，他们几点来啊？挺好插进去的，然后，这边一下就开了。嗯，你回家回家回家来来来，真乖，成功了。陷入平静，不知道咋搞。
所以我觉得是先用钉子先固定上，这样。这肯定是进去再，这能对吗？进吧，小心点，你那个胳膊肘啊！我撑不住了，你得快一点。这个风太大了，我们没那么大劲儿。一二三，好好，行，快成了。中心点有点偏啊，上面。好了，起来了。你看看外面这些怎么利用上？就这些脚，这些。上画的是这个东西在外面的呀，是不是、啊？我觉得上面肯定要有绳。但现在没找到上面是哪一根，你也不可能所有这些都穿它呀。哎呀！你快点儿，你发挥一下你聪明才智，烦死了。那就得把那个再拆了，中间那根。你现在把这儿先研究一下。生气了，两个小时了。这研究完了，谁能上去穿那个呀？跟你对话觉得很蠢，你知道吗？不想跟你说话。显然不对的，那个绳子还要跟那个扣发生关系呢。他会自言自语这件事情还蛮好玩的。对对对，弄一个这个什么东西在这儿拴着他呢？把这个一系啊，就这样啊。咱俩这智商也是很感人，救命！这个图真是画的一点儿也不清楚。这双皮书可以发上网，让大家看一看有多复杂。<笑>第一次这么无助，哎，平时我弄这个还可以啊。来了，有人回来了。哎呀，我们来了。终于来了，你们去哪儿了？我们去砍柴了。我们需要你们的智慧，不行啊！先弄上，再慢慢修也行。大哥大嫂，大哥大，<笑>我跟你说，他呀是牛是牛，现在我们俩已经变成大哥大嫂了，已经不是大姐姐夫了。你看，我给大家打个样，然后大家分别找一个这个去弄啊。斜四十五度往里边斜啊！现在得进去一个人把这个给撑起来了。对，我我进。大家起来了，我挺好啊，挺好。我们俩刚刚在里面快哭了，这个帐篷快把我俩吹跑了。好嘞，好了，完美。帐篷终于搭起来了，起来了。对，终于。寓意着这个关系的建立是吧？有了一个稳定的基础。对，欢迎回来，《再见爱人》第三季，再见容易，再见很难。大家好，我们是《再见爱人》催更团。这一季的节目呢，就是感觉好像跟前面两季不太一样，就是三对的夫妻看起来都很欢乐，嗯，然后都还在婚姻的状态里，嗯。然后就是好像还蛮温馨，很 sweet， 很甜蜜，说说笑笑啊，就很温暖吧？温暖吗？那一对九零后，你觉得温暖吗？没有，就是他们的吵架也是让我感觉就是那种爱过的，因为他还会跟他说我为什么不开心，你永远都是自己想要什么的时候你就来找我了，但是我要你的时候他会讲。但那个男生就完全不回答呀，他顶多会回答说啊，我知道了，我知道了，我知道是，我知道问题在哪儿了。但是他也不解释，也不道歉。对，也不解释，也不道歉。就感觉这个话题就把他划过去了，就冷处理他这、啊。这种真的会越来越生气的啊，就是。感觉那个碎碎是想要一些回馈。对。其实，其实碎碎与其说是生气，不如说他是委屈。嗯。对他，他其实因为委屈不好表达，所以他表达出来的是生气。嗯。可是我前面看先导片啊，我记得那个张硕他曾经说过，他觉得睡睡的脾气很大，嗯，然后经常骂他，他我不知道他会不会觉得说现在这是一种相对好一点的处理方式，就是我不在你的气头上去跟你互动。他就是怕他跟跟他再说两句，然后然后睡睡又会更啊，但这个才不是一个解决好的好的方法吧？我觉得他这个是借口
啊，他就是懒得吵架、啊，他就大家认为他不对的，他就是说哦，因为他太凶，对，啊，因为他脾气坏。那我听到现在，我没觉得睡睡有说什么过分的话，我也觉得是、啊，只是直接说他的感受，而他也不是无理取闹，是可以生气的。换过我也生气了，对啊，我觉得睡睡的表情很好玩。啊，还有一直在翻白眼，我那翻眼翻到天上。对，其实碎碎只是想要有一个一个感觉，就是好像他的情绪有被 recognize， 就是有被看见这样。而且明明有一个很好的契机，女生都已经说了，餐点送到我这边，要不要一起来吃？嗯，这是一个非常好的契机。结果男生就说：“哦，我不去。”这个男生他只希望他在他需要这个女生撒娇的时候，他才撒娇。其他这个女生他撒娇的时候，他根本都看不到。对对对、嗯。那我有个问题，就在两个人的亲密关系当中，会直言不讳的那个占主导优势，还是那个不说话的是主导优势？我其实觉得有的时候是那个不讲话的会占主导，因为他不讲话，其实在某种意义上表达出来的意思就是我没有那么在乎。或者说我没有那么急着要现在去解决这件事情，而那个直言不讳的，其实就是在说我一秒钟都不想多等。嗯，他的那个需求有的时候其实反而会让他在里边很弱势。嗯，要不然就是张硕不知道对方要这个，要不然就是我知道你要这个，可是我偏偏不给你，所以其实就会变成一方气得要死，可是拿你完全没办法。对呀、啊，都搞疯掉了。我感觉张硕就不 care。对。包括他那个《仙岛篇》里面不是说他们婚婚礼的事情，为什么没有领证？他也是不 care。嗯，我觉得他无所谓，无所谓，根本就无所谓。我觉得他是吵架吵怕了，然后他选择了一种逃避的方式去解决问题。哎，黄老师，你不是在第二季的时候，张婉婷和宋宁峰吵得很厉害的时候，我觉得当时你给了一个方法，你是在那个场景之下，有的时候。冷处理不失为一种好方法。大家觉得只要不哄好你，我们就不能开心吃饭。可其实不是的，其实大可以杨迪就跟其他人在聊嘛。对，对，就是你你生气，我可是你的问题，我们解决不了，你就放这儿，对不对？<笑>这这有差别，这有差别，因为我们那时候在第二季的时候，张婉婷很知道自己要什么，而那个东西根本就不是宋宁峰能给的。那这时候我说 OK， 那冷处理。可是刚才不是，嗯，刚才水水并没有得出过分的要求，嗯。如果事情如他刚才所陈述的这样，他要求一个解释、道歉或者是承认是很合理的。嗯、而我很讨厌张硕刚才用的一个词，叫做“我不想再哄他了”。啊，他生气哄不好，他生气要哄半天。你看，哄其实就是糊弄过去。对。以及他用了一个词叫“耍贱”，这都是什么意思？都是把别人的认真做戏谑化的处理。对。明明我受了委屈，结果你那边耍贱，好像说“哎，对不起啦，都是我的错”。你根本就没有面对问题，对，你把它当成一个笑话，它不是一个笑话。对，我觉得你没有，没有，嗯，就是我，我，我，对，他没有直面，就是碎碎的，那个他真正的感受。对，而且张硕他有一句话，他说不知道碎碎能不能什么时候能够再像一个小女孩一样，但是其实碎碎现在已经不在这个阶段了。张硕是还活在过去校园的时代，就是不想长大。其实你看，包括那个。模特儿夫妇是吧？对，他们也是不高兴就讲出来了。九零后，对，他们也是不高兴就讲出来了。来了然后现在我我反而觉得傅首尔和老刘，老刘看起来很平和，都没有说。但是我感觉他们应该问题最大，<笑>他都没有说出来。可是，在我们做婚姻咨询的里边，我们有一句话，我们有的时候会觉得没有问题，可能是最大的问题。呃，因为我们一直认为婚姻关系，它本质上就是一个不断的发现问题和解决问题的关系。我们最初解决的问题叫什么？叫做孤独感。嗯。然后接下来我们要解决，比如说安全感的问题、边界感的问题、自我价值的问题。好多问题。首尔跟老刘那种状态，就是他们好像是惯性。嗯。我觉得他们两个人在车上的聊天也聊得其实很愉快，没有实质性的，是。那老夫老妻不就是这样？因为老夫老妻这样子挺好的。是我其实觉得是蛮好的，但你知道我们蛮好的，他们就只有在一起老夫老妻的聊天。哦，我懂了，就是他们在这样在一块是可以过下去的，没有大问题的，所以他们都不会去聊那个真正的问题到底是什么。所以我觉得老刘在先导片里，老刘制造了一个问题，这个问题就叫做我们要不要还是分开试一下？因为制造了这个问题，所以才有这个旅程。所以我觉得其实他们现在是在。
，让这段婚姻某种意义上有可能再去焕发新的一些生机。这个旅程对他们来说是很好的对开始，对，因为他们的问题就是两个人不在一个。同频的时间上，这个大家都是放下了工作啊什么的，两然后然后两个人一起旅游十八天。对，对，我们看第一段影片，我们就讨论的这么的热络，接下来不知道会发生什么事，让我们继续往下看。我妈要吃饭了，今天晚上咱是火锅趴。哎呀，在这种雪山下面吃火锅，那是多爽啊！好漂亮，先摆菜吧。来，先摆菜。对，拿一下。哇哇，这个肉肉,肉。来来来，端端端，放上放上。哇哦，火锅底料。<笑>说好开心啊！什么东西？这个蒜末。蒜末。那咱的调料在在在在上面，走，我觉得咱们可以自己拿碗，走，然后咱们也拿一个碗，我们仨先调好，对不对？好，然后他们仨小组是在调，我觉得好，咱先调自己的，行，走吧，走，我帮老纪调了，他的料都是我调的，我帮张硕把碗带上，他他调料，我不会调，<笑>我帮他把碗带上，老刘你自己调吧，还是我帮你调，你自己调，我自己调，我调我啊，嗯，走。哎，这很不一样、欸，很不一样，真的很不一样。简单一个调料，我来生火吧。他不是给了那个固体的酒精吗？有了那个就很容易生了。先点着一两个扔进去，再放多放几个酒精，不一会儿那个整个柴火都会烧起来。我去生火，主要也不是为了说去去干个什么活，我就觉得好玩。这老刘很好啊，对呀，很好啊，他生活。觉得好玩这句话我很喜欢。哈哈，我们发现了很多好吃的。我打开冰箱，直接一个开心。老刘，上面还有上面的冰箱没打开，我打开以后，哈哈哈哈哈，我简直快乐。<笑>我们都感受到了他的快乐，就反正放在里面煮呗，是吧？总捞上吃点啊。这活也太吓人了，我。我跟你说，我发现了好多吃的。是吗？是的。他们两个开心的点根本都不一样，<笑>根本都没在听对方在干嘛。一个是看吃，一个是看活。其实我是一个相对会比较自洽的人，不会对两个人之间的感情有过多的要求，可能比较容易活在自己的世界里。还有摆盘呢，哇，摆盘啊！呵，还有摆盘，放放放一下吧。切的还很艺术，没啥用其实。好看。好吃啊！你生的。生着火有用不？好看。你这时候有什么用？没什么用。风太大了。入席吧，入席入席，朋友们。你要不要穿上袜子？<笑>很单纯的美好，很单纯，对。对，超简单的。你坐我旁边吧，老刘。你坐这儿，反正他们都不好坐。开心开心开心、啊！可是首尔的确也没有参与老刘的快乐。对对对，一天一天哈，嗯，成果满满。对啊，我们我们弄了这么多东西，还搭了两个帐篷，还生了一盆火。虽然是很少露营，没有没有弄过，但是第一次还是挺感觉挺快乐的。啊，挺愉快的。那我们那我们端一个呗。我们来来来，我们来端一个呗。哎<笑>我们的第一次露营，第一次尝晚饭哈，很高兴，很高兴认识大家，很高兴认识，真的很高兴认识大家，而且感觉我们六个人见面就好像挺熟的那种感觉，对，对，是的，很高兴认识，很高兴认识。哎，这边，哎，这边，这边，这边，先生，先生，先生，乘务卡啊，哈哈哈，乘务卡，对不起，没有经验。
嗨，各位爱人，从今天开始，你们将开启十八天的房车旅行，共同感受壮美、哎、可爱，太可爱。你们此刻所在的地方叫做不周山营地，它位于帕米尔高原的核心区域的卡拉库勒湖边上。幸运的话，早晨可以看到日照金山奇迹，晚上可以看银河星穹。有有银河、啊，哇哦！希望你们尽情的去享受自然风光和特色美食，去实现未完成的心愿和挑战，去探索一直以来都想得到的答案。现在，请大家共同选举出一对夫妇，担任第一站的轮值导游吧。我提议，现在导游手册在谁的手里？<笑>我跟你想的一模一样。我也是，真正的是。我觉得我们第一个值班的，我觉得就是诗晴和季老师。老<笑>我我说一下为什么，倒不一定是导游手册在诗晴手里，因为虽然经过这。短短的几个小时的相处哈、啊，我觉得诗晴和季老师都是属于那种爱操心，配合的非常好。然后他俩其实都属于挺爱操心的。你看今天我们见面的时候，诗晴第一个到的，然后我拉箱子他就赶快去接我，让我觉得瞬间就温暖了起来。我我的箱子也是，我要是没有你我都拉不上来。那肯定的呀，得去、啊。我觉得导游啊是是轮值。但是我想，第一队咱们选出来的就是能给咱们一个大样儿，我觉得是不是？没问题，我接受，特别希希望能给大家照顾好。先适应几天。好的。那我们是不是吃起来？来，来，我捞了一个。生活辛苦了啊！我不好意思，来吧。是不是把？老刘一直在关心火盆。哇，巨好吃！什么巨好吃？妈呀，调的料好吃，好吃，好吃。你要辣锅还是？我感觉也饿了，就辣的吧。好，嗯，谢谢。好，你搞上。好的。番茄味儿。季老师，你平时健身吗？健身啊。我感觉你保保持的挺好。怎么知道？看得出来呗。嗯。看我搭帐篷那个劲儿啊！你们生活在哪个城市啊？我们生活在上海。有孩子吗？有。有。你们呢？我们没有。你们呢？只有我们有孩子。姐，嗯，我问你个问题呗。嗯。你们为什么会来这个节目呢？哎，哎，聊起来了。我就真的没想到你会来这个节目。寻找答案嘛。<笑>大家来这个节目都是为了寻找答案嘛。别太公式了。问题是啥？我觉得我们俩啊，非常像兄弟、啊、好朋友。嗯，我俩之间亲情的部分和友情的部分都毋庸置疑，肯定就是互相都为彼此好，而且也不怎么有特别大的矛盾，因为我们已经磨合了十五年了嘛。但是我们之间的爱情啊，越变越少。我觉得我俩之间的爱情已经降到零了，就是。啊。啥时候这么觉得的？哎呀，走开了，老刘有点不高兴啊。要去生慢慢的吧，好几年了，反正。嗯。在一起多少十十多少年了？十五年了。十五年了。十五年了。老刘说，在那是冷的，在这是至少是暖的。按这么算的话，恋爱经历应该不多，不多，因为我们俩在一起，我们我我们我二十五岁我就结婚了，他比我大一些，他八零年。我很想吃这个燕饺，但我感觉我捞不起来。燕饺好像没了。就是这个。我看你俩不太吵架。我俩还好吧，但也不能说一点不吵，还是有意见，那个什么的时候，但是确实姐夫脾气也比较好。对，我看这吵不起来这。对，其实年轻的时候我也脾气就是也会有时候会冲动啊，我又是急性子嘛，嗯、我们也是这么多年磨合的、嗯，因为姐夫脾气其实是挺好的，然后人也比较温和，嗯、有什么事儿也不太容易计较，反正这个就是过日子嘛，就是配得好呗。那我听明白了，这问题出在。
附在我身上。那<笑>不能这么说、啊。这也挑不起战争啊，这样不能这么说。你赶紧，你赶紧，找补一下。季老师马上归因。首先是这样，我来的时候开车，我一路就想。这小夫妻这么小，这么年轻，又又很，你看这个又很甜啊。然后这老夫老妻过日子呗，你说有什么问题是能够，除了原则性问题啊，有什么问题是家长里短这鸡毛蒜皮的事儿是能够升级到来节目的？呃，我想知道这个原因，因为我俩原因我们很清楚，我们很特殊。这个这慢慢逐渐相处，我再给大家聊。你咋特殊了？我怎么都不知道。要特殊。不知道你来，啊啊！哎，今天不是我们出发的时候吗？那个制片人就说，我们的我们都不一样，有的是害怕自己会离，有的是想好了要离，有的是还今天想着离，明天又或许不离。那目前这个阶段，你们属于属于哪一种呢？我觉得我是最后一种吧。你俩属于那种生气了闹了就说，我们俩生气是谁都不理谁，就掰。而且我俩吵大架的时候是他失去理智，他会说出来很伤人的话，然后但事后呢，他会主动说和好。然后我是属于那种，就我一旦说出什么话，我就说到做到，就我这人听劝。你要是说今天我做这个事儿不对，好，我就以后再也不做这事儿了。举个例子啊，就是他觉得我这人性格就是不爱跟他朋友玩，融入不进他朋友圈。然后我本来就是慢热型的嘛。然后我也为他，嗯，那些朋友，我也觉得我做出挺多的，就是去人家家里，我会提前准备礼物。然后，嗯，他又说那些礼物都是我自己乐意准备的。然后说委屈了，嗯、他又没求着我准备，这样子。这都是气，我就就很伤人。我就说好，那我以后就再也不准备了。哎哦、天哪，啊、哦，伤人哦，伤人。拿个纸巾你。嗯、我是一个会把就是这种。吵架说话当真话的人，你看你多气人，的确挺气人的。第一集就给我妹气哭了，<笑>后面还有好多集呢。<笑>但我其实一般我不喜欢生气。睡睡的脾气属于稍微有一点小火星子，他就能炸。不是不是，又甩甩锅，然后他就说的很直，可能有些时候就不是因为。那个事儿怎么怎么样？又不是他的错了。这情绪，对对人不对事儿了，编程。不是，我就是就事论事。不是你这个事情惹到我了，我就直接跟你说出来，然后我说话可能就很直，非常的不留情面，就非常不给他面子，嗯、这样子。当他朋友面吗？也不当他朋友面，但、嗯、他就会受不了。感觉睡睡很直接的人，就是刚开始，在一起刚开始的时候，可能。啊，还还还让着点儿，或者是忍耐着点儿，但是慢慢慢慢的慢慢的就已经十年了。就是就是我们俩怎么说呢？也不是说单纯的谈恋爱时间长，我们俩从高三开始同桌，然后又一个大学，就就就然后又一起又一直在南京。然后又一直生活在一起，感情看起来以前很好啊。嗯。嗯。我没办法具体说是在哪个时刻新鲜感慢消失的，但是大概应该是我们毕业两三年以后开始。生活中多了一些生活中的碎事儿，嗯，这个时候，这个时候其实激激情就变少了。我们俩现在形容就是我们俩感觉跟室友一样。其实我们俩这个婚也可以不结，我们俩结婚主要是因为他家里催的，不是因为两个人想结。啊嗯、他家里多大呀？就催啊？就。主要可能还是跟我们俩在一起的时间有关系。哦，在一起时间长了，家里说你得给人女孩一个交代，是吧？对，催不知道催到不是催这个这个这个年龄的问题，嗯嗯嗯嗯，可能是催我们在一起年头的问题。嗯嗯嗯嗯，明白明白。而且我觉得睡睡的眼，就是眼泪哭的这么伤心，也是因为你们之间
，真的感情很深，就是以前感情有多深，现在不是不是，我是因为他只是觉得委屈，对我是一受不了委屈的人，他只是觉得，然后跟他结婚之后，每天都在受委屈，我觉得啊，最大的委屈就是拍照不好看，不是比这个更委屈，这个更委屈啊，嗯。我我们俩到现在没有领证，没有领证，就是所有人都不知道我们没有领证，所有人都不知道啊，婚礼办了，办了，婚礼证的原因也很奇葩哦，看来要说了，就是就是就是，因为就婚闹，你们知道吗？婚闹，对。还有这回事儿，我我没有想过说是在我的婚礼上会出现说闹伴娘这件事情。闹伴娘，婚闹哦，所以是他那边的朋友闹了这个，习俗闹了这个婚闹。对，然后我那个伴娘，本来我给他订了晚上住那边的酒店，因为这件事情，他就是我仪式一结束就直接走了。而且结婚前，我那朋友来的时候就跟我说：“听说你们闹得很严重，就是他有这个担心。”然后当时张叔也请他吃过饭，然后我也跟他聊过，说：“你你放心，不会的，我跟人家保证过。”我就觉得，那结果出现这种事情了，你收尾也没有收好，那你这是在干嘛呢？那你朋友过去这个事儿了吗？我朋友今天可能已经过去了，但是经历那件事情之后，我跟我朋友已经很少联系了。我们之前关系很好。哦，这很不能接受。等于说，等于说面子上可能就是有隔阂了，大概。对。其实后来经过那件事以后，已经不联系了，不怎么联系了。然后我当时跟他说了，是因为当时因为我这边女方亲友团也在嘛，我这边女方亲友团先制止的，制止之后呢，然后那两个人又罢手了，然后再然后呢，我就当场跟张硕说，我说这是你的朋友，你去处理一下这件事情。他说好，然后我说我要的也不多，你就让当事人跟我朋友道个歉就行了，对吧？但是他没有，他说。那个两个朋友之前就是跟他们家可能会比较好，帮过家里不少忙，可能碍于人情世故，他张不了这个嘴，所以呢，他去跟我的朋友道了歉。啊！但是当事人没有跟我朋友道歉。什么？哎，生气。对呀、啊。我就不太懂这个事情，因为，我从小的理念里都是，谁做错谁就要道歉，而且这种婚闹这些事情就是一个绝对的对错的事情。啊就是为什么那个男的就不能跟我的朋友当面道歉呢？对呀、啊，这两件事。他为什么不去表这个态度，跟他的那个朋友说你这件事情做错了，你需要跟伴娘道歉呢？他都没有告诉那个人你做错了，这是让我觉得特别恶心的一件事情。三年了，我就一直在跟他说道歉这件事情，他就一直没有解决，他就有在找事儿。不想面对，找事儿，真是当时没有解决，事后也没有及时解决，那么拖到现在，是不是有一个弥补的一个挽回的一个措施呢？今天晚上也是我第一次当着外人面聊我跟张叔婚礼上的这件事情，你总觉得好像我在强行的去板正你的一些态度、一些方式、一些处理方法，所以你要不要听听大家的声音？第一天，睡睡就把我们三年前结婚有婚闹的这个事儿，和大家倾诉了出来。我当时的感受是，没必要吧？当然有必要，这是心里的结啊！真的是。那到底为啥呢？这个事儿，当时，当季的情况是我刚拿着手捧花跪下给他求完婚，然后。在找鞋子的，嗯，那个时候，那个那个那个阶段，我我我我当时脑子里就是一堆一一堆结婚的事儿，然后可能没有第一时间站出来去制止这个事情。那事后你也没有让他们道歉呀、啊？事后你也没有告诉那人你做错了呀
对呀、啊嗯，对呀、啊。而且不管他之前跟你们家关系有多好，他做这些事情就是错的，就事、是、论事。对，就是就是当时我的处理方式就是。我来不停的给那个朋友道歉，那不是他做的错啊！这个就是他说的哄，就是他在哄。睡睡要求我去要求这个男生，去向他的伴娘道歉，这个行为，我觉得首先，认知不在一个层面。我可以要求他说一句对不起，但是。又怎么样呢？他回头，他过来，他还要骂我，你干嘛、啊？因为他如果意识到他错了，他就不会去做这个行为，或者他意识到他他的行为低俗，他就不会去进行这个行为。我觉得跟他解释不通就，就就不必要去对他说教了，就不必要去对他说教了。你跟他说不明白，那这个时候，我们那个朋友又受到了伤害，只能我去道歉。我觉得这就是对我来说的，可能最好的处理方法。睡睡药的那个处理方法，我真的，我我我我我做不到。怎么会这样子？没有担当在啊！他还有一种自我牺牲感、啊。对，他有。其实后来经过那件事以后，已经不联系了，不怎么联系了。嗯，你就跟他高中同学，他是什么样的人，你还不知道。就是因为跟他结婚之后，他这个态度才让我觉得看不明白他。然后就是我们结婚之后有态度太多，因为他朋友这这那那，然后吵架的事情，就每次他都选择委屈我这边，这个不行啊！啊，你变成了就是本来是你闺蜜跟他朋友之间的，对，变成了你原谅不了他。而且这所有的原因都是因为他处理不当，他甚至还跟我说：“那你要觉得这件事是错的，那你当时为什么不去？”制止呢？对，那你有本事你当时报警啊？你怎么不报警呢？他说什么？我天，东西呀、啊！他跟我说这种混账话，我就觉得。我和我和我和你那个朋友道歉。你道歉没有用，我要当事人道歉、啊。这个事儿就说不明白，我没想到这个事儿，一直到现在他能提起来就生气。或者说你去跟当事人说你做错了，他道不道歉，起码你要告诉他你这件事情做的是不对的，因为他们是你的朋友。但是，我就算跟跟那两个人说多少句你们是错的，他们不会理解，他们只会觉得我我有问题。啊、哦，很气人的那种，非常糟糕。我只是需要你去跟那两个人去表态，说你们做的是错的。对他要他的态度啊，对他的态度，他需要你有这个态度，你站在他这边，不是站在我这边，你要站在这个事情正义的。正义的一一边，不是我这边，就是对跟错，对，嗯，啊，睡睡讲的很好哎，对呀、啊，我崩溃的根源就是因为我听太多他那种套话，本来每次一提这件事，我就特别气，就气到哭，应该气呀、啊，应该气的，对，应该要，就是我包括我到后来觉得，你让我我我去跟那个女孩道多少次歉都行，但是你就不能给你朋友说一句你你做错了。我只能从我只能从道德上去要求他们来道歉，他根本没要求啊！你没要求啊？那你要求了吧？对呀、啊。我觉得我觉得要求没有用。哎，这个人这、啊、他才没有用。至少要先去说呀。你不能因为没有用就不做，有的是。因为我要求了他，他们不可能有这个道歉的行为。你不能因为你觉得没有用就不做。我不是说他们最后有没有这个实际行为，起码你要有一个你去要求你的一个态度。我需要是你的态度。我需要是一个三观齐吧，说不会说是因为朋友不会去道歉，我就默认他的事情就没发生，不是这样的。对他在乎的是你的价值观。我要不是他坚定的解决的态度，但是没有想到今天就是他还是一直在嘴硬，不行啊！我就想要一句，我就想要一句说，我觉得他们做的是错的。是他发自内心说的。对，这个不是服软，这个是一个原则的问题，一个道德的问题。我当时我就觉得那一天。
，我我我顺利的把它取了，这件事儿是对我最重要的。又开始了啊！哎，你刚才这句非常重要的话，在那样发生矛盾之后，不是在这饭桌上你跟他单独说过吗？说娶你是我那天最重要的事儿。我说过，不是重点。我不相信这句话还。可以啊，但是这个事儿，我我觉得正常人都会觉得他不错的是错的呀。这两件事，两件事，两件事，两件事。我前面都没听明白，是藏鞋子是吧？因为前面风太大了，我风太大了，我我就说这风太大了，完全撞到外他。你说好的刚才，我我觉得还是他俩的，呃，表达方式和想一件事情的角度不一样。我没听明白啥事儿呢，不是藏鞋子，就是他们。那两个人趁我，趁张若昀跟我在这边忙的时候，然后骚扰我的伴娘，那不行吧？那不行吧？月球炸了！月球都气炸了。对，就是这事。他当时就是没有说那两人错的。这种事情怎么能用那么软的方式给人家处理呢？还给人家递根烟，说你们不要那样闹小姑娘，怎么能这样呢？怎么能这样呢？天哪！哎呀，骚扰很严重哎，非常严重。我觉得这个这个行为啊，就婚闹的这个行为，我是不赞同的，我也是不认可的，我也很自责。是因为那个人是通过我的关系来的我们的婚礼，只能我来。道这个歉，或者我来去。你快停吧，我不想听他说话，我生气了。嗯，该有的造成的后果或者责任，我来去承担。我没有办法去强行把那个人绑票过来，去给他的伴娘道歉，只能我不停的表示歉意。什么呀、嗯？对啊，人家心寒的是你这样做，那哪天事情发生在我身上，你是不是也这样做？你不会保护我，对。对啊，你会保护我吗？所以现在能理解我的愤怒吗？我理解你愤怒。涉及到这，这是一个大事了。对，这是大事儿。这不是闹着玩儿的。所以我前面没没我没听清楚，我刚才发现你。这是原则性的事了。我以为开玩笑嘞。那我理解了，说，我前面没听清楚。我觉得他希望他的另一半有正义感，对，要跟他一起做一件对的事儿。对，这三观很重要。我那天当然觉得我的婚礼是最重要的，所以可能没有第一时间。站出来处理这个事儿，但你后面也后面也没有找补啊。对你后面也觉得没有必要再告诉他们，当面说了。对，那你说的那句话不是真正的原因，就是什么婚礼那天肯定是你是最重要的。我觉得其实你是你是哄他，对。你看首尔首尔很清楚，没有这个事儿就是一个黑白分明的事儿。是的，交友不慎嘛，就应该承担，然后应该去有这个正义感和责任感。如果如果是这个事情，那我充分站在女孩一边。是的，你应该承认你缺乏勇气。我说实话，我觉得这个是真正的原因。你应该真实的去去剖析它的原因，然后找到这个原因，才有助于你们把这件事过去。所有的你你拿出来搪塞的原因或者理由，都不可能被他接受。哦，对，对，对很懦弱。我觉得首尔姐就直接就点出了我不够勇敢的这件事情，其实我挺诧异的，但是我也挺认可的。我觉得这个确实是我身上的一个问题。我觉得我处理方式确实欠妥。是的。哎呀，可怜啊！其实如果再给我一次机会，我肯定我当即就把这个行为给制止。这个对女孩子来说确实是非常大的心理上面的阴影。我没有阴影。那何况当事人当时只要求一个道歉而已，而且不是他当事人要求，是我替他要求的。这个要求确实也不过分，这个是应该要给的，确实欠妥，这个事情处理确实欠妥，确实是欠妥。在他婚礼上，这婚礼就有污点了嘛？嗯，本来已经很幸福的事情，是的，然后想起来很膈应，对，哇，嗯，林太懂人了。他只是喜欢，他喜欢，他很喜欢用嘴上说我知道错了之类的。我，我好像已经丧失对他的信任了。那可能缺乏勇气会让对方觉得没有安全感
并且这个在他心里面过不去啊，这个事儿。对，过不去，你有好日子过吗？没有好日子过，你做什么都是错的。对啊，对啊，你何不把它解决一下呢？真过不去，我真过不去。反正我能想到最好的解决办法就是亡羊补牢。你去告诉那两个人，你们错了。哪怕那两个人不承认，你也要表明你的态度。对，这件事情能做吗？说，我觉得做一下吧。这个事儿肯定能做。能，我觉得能做。你今儿就表个态。能，好啊，好啊。但我也不太喜欢他这样说。能，就是这种感觉有点对，感觉是大家逼他的。就实在不行，我跟你一起说去。关你什么事儿？我自己来，好，可以。没事啊，睡睡，答应你了，到时候我们监督他。好。那既然这样说了，我就给他一次机会。我相信他是因为在当下啊，就是不止我一双眼睛看到这件事情。他起码要对大家有个交代，所以我相信他赖不掉。如果他没有做到的话，那我可能他这辈子就得不到我的信任了。哇，真的是来这个太啊，劲爆了！这个哦，真的很，所以婚闹是一个，就只是热闹而已。对，原本就是没有些比较不好的动作，可能就是大家一起来热闹热闹，然后会稍微熟络一下。对，原本只是这样而已。但是现在慢慢有的地方，可能有的人他不会有那种分寸感，也变成了骚扰。对。他把它当成一个，就是以喜庆为依托，然后就对他上下其手，然后就就假借着玩游戏把它弄得非常的、非常的没底线。这样不行。但是我觉得婚闹这件事情，本质上它其实就是身体边界的侵犯。嗯，是的。而一旦涉及到身体边界的时候，它不应该是一个我们认知上说我支持不支持、赞同不赞同，它就是不应该。因为这个做这种事情是要有付出代价的。我刚才在听到那一段的时候，我在脑中过了一遍我这辈子所认识的所有朋友，啊，当然人不多，<笑>任何一个人，哪怕我最熟的脑中过的一个人，如果是刚才他闹了伴娘，我都会当下给他一巴掌。是的，对，我因为我非常愤怒这种事情。对，我很不能接受是那男生刚才有一段，他在讲说，因为那个朋友帮过忙。我也听到这一句，帮他解释，他的立场真的那种懦弱，所以那个帮了忙的朋友以后对你的亲人骚扰的时候，你也 OK 吗？哪里 OK 的？对呀，这不可接受，你知道吗？这真的是一个底线，三观的一个底线。睡睡更在意的是张硕的价值观，对，所以他一直在强调说他的这个价值观，他的态度相当的重要。是的。其实碎碎主要是我要我老公的一个态度，老公的一个态度，对，我老公要站在正义的这一边。但我也真的不知道这个事情怎么就能拖拖拖拖拖三年，对，不领证也不分手。他比如果是你，你是绝对不会。我早就，我还办婚礼，<笑>我的天！如果跟他办婚礼到这一步，我可能就带朋友走了。有没有可能他还没有时间、没有空间去发展他的正义感？三年小孩都可以自己上厕所啦。是，呃，胡老师刚刚讲，睡睡最在乎的是张硕的价值观。我觉得张硕最在意的，是这段关系的稳定。嗯，我认为这三年之所以他可以一直拖到最后，是因为张硕其实应该也是使尽了浑身解数，包括各种敷衍、哄、逃避这个问题。嗯。可能我觉得在睡睡心里边一部分，他其实能够感受到张硕这个人对于这段关系是在乎的，是，但是他好像也没有真的去在乎说怎么去理解我。可是另外一个角度呢，我又觉得其实睡睡不停地去发脾气去讲这件事情，张硕就会把接下来的所有问题全都变成我该怎么在今天别得罪他，今天怎么把他的情绪暂时先敷衍过去。就反过来我在想。包括张硕对呃睡睡前面的这些话啊，他说我就以前就是就是忽悠忽悠啊耍耍贱啊这样，就证明可能张硕这个人他不具备直面问题的能力。对，对，没错。当一个矛盾出现，我能否有能力直面且去解决它？哦，我觉得这件事情是打一个问号的。
就是这件事情是可修补的。对。那我觉得今天在他们在这个晚餐上面，碎碎他很勇敢的把他的委屈说出来，让大家来讨论是好的，因为他说他们不领证，没有人知道，这表示说他可能憋在心里面，他可能也觉得很羞愧，难受。就如果现在我带入到碎碎的那个立场，我觉得碎碎现在唯一能做的事情，可能是先不要逼他那么紧啊，因为其实就不是他要不要迫于压力去做一些新的应付的事情，这件事儿。而是他们有没有可能稍微有一个可以谈话的心理空间，是真的能够让张硕去理解睡睡的感受和处境。他不理解，他理解他这三年，三年他早理解了。是很难，可是现在的问题就是，我觉得睡睡给了太多的情绪的时候，张硕就在他的舒适区里，他躲在他的情绪里面，不去直视问题。而且张硕他常常会说，哎，他就是有些情绪没有，人家讲的是非常原则而且非常清晰的问题。我们也很希望大家都要先去看那个先导片。宣导片里面，张硕也是说，哎，他常常为了这种收东西的小事。我们以为碎碎无理取闹，我们现在知道他不是,不是。对，不是，完全不是。目前为止，碎碎的每一句话，我觉得都非常在点上。对，包括有一句我忘了是谁说，说让他站在你这边，所以说不是站在我这边，是站在正义那一边。对，那句话很漂亮。所以我觉得睡睡现在一定要搞清楚张硕，他到底是拥有正义感，但是不够勇敢，还是这件事情根本就没有正义感。如果不够勇敢，那还有机会。嗯，如果这件事情对他来讲没什么，根本就不觉得有事，那就很可怕。这三年里边，对张硕来讲，他实在太善于去逃避这个问题了。他只是想怎么逃避了这三年。是，我现在想。回过来去理解这件事情，我觉得现在这个事情的焦点有点偏了。现在这个事情的焦点变成了你要不要去道歉。我觉得这件事情是睡睡最绝望的地方。没错，就是我没法让他感同身受我的那个处境。对，整个这个东西，我觉得它的核心是在于，有的时候其实男生缺乏教育。就是我们其实，在我们成长的过程当中，我们很少被带入到一个真的处在这样的一种被侵害，有可能会受伤。就那个立场当中，其实很多时候男生是不知道的。张硕他可能很委屈，因为他觉得我在做事情，只不过我做的没有达到你的标准而已。但是可能在睡睡这里，或者说其实在我们很多人看来，这根本就是没做事儿，因为你压根儿就没有理解人家到底在在痛苦什么。嗯，我我我有一种理解，就是我认为张硕他当时是给人家递了一根烟，说不要这样，他觉得他已经。对这个事情做到了他能做的，很硬的、很坚决的态度了，然后去制止。他也觉得这个事情是不对的，只不过是在睡睡看来，这个是不够的。我需要你去更强力的去跟人家说，你这个事情是不，你这样做是不对的。因为递根烟的那个反应太像是，我们是一帮人。对。我觉得其实睡睡心里边真实的感受是，他完全没站在我这里，所以当他表达出来可能是说不够，然后这就变成张叔说那我怎么才够？他的反应他还一直就是为自己平反说，哦，我有跟人家道歉啊，我没有办法去控制别人，但是我我我有去跟人家道歉，所以可能他觉得他已经做尽他所能。是的，我现在很诚实的讲，我在想有没有可能我在那个位置上边，可能我也真的没有办法感同身受到另外一个性别，另外一个。人的处境里，他更像是好像在一种自己本身认知也没有达到的一个情况下，我觉得他有一点在慌不择路，他也在用他自己的一些很不成熟的方式在错误的解决这个问题。嗯，实际上我也很担心，就是我们这段节目播出之后，甚至会有人去在网络上去攻击张硕。如果我们这么做，其实就是把张硕当成替罪羊，这是不对的。我只希望这一段的节目是让大家意识到。我们有一些恶俗的行为是需要被改变的，不应该被所谓的习俗所包裹了。那我们从中得到的最大的收获，应该是以后自己不做这件事，以后自己去阻止别人去做这件事，以后在这件事情上表达自己的态度，而不要有任何的模棱两可。我觉得这最棒。嗯，我有一个那个。我有一个那个卡，剧透卡，围绕一件本集你最关心的问题，向导演组发起两分钟的提问，大结局环节不可使用。这么早就用了？现现在可以用吗？因为这事情很大。你们想问什么？大家咱们一起。
你们讨论一下问题，然后准备开始，我们就计时两分钟啊。就是后续的这个结果，解决方案是什么样的？就张硕本人对这件事情，他的后续的看法和态度到底是怎么样的？对，然后有没有什么行为动作去支撑这个动这个这个这个观点的，对吧？应该是这样。开始吧。好，请问，这一天过完之后，然后他他他意识到自己的问题之后，然后他有没有在后续做出出一些什么呃具体的立场表态、呃？对，然后或者是弥弥补啊之类的？有，具体说说，展开说说，是睡睡想要的方式。哦、啊，那还不错。哦，有做到。张硕的朋友跟睡睡的朋友道歉，他朋友道歉了。他去跟男生讲了一些话，是节目以后还是什么？旅程当中。哦，发的微信吗？还是打电话？发的消息。那那个男生的态度是没有回复。可是张硕当下在做这件事情的时候，他是不是真的理解为什么这件事情对睡睡这么的？严重，这是一个主观判断，我没有办法回答。那碎碎的反应是什么？生气？为什么？为什么？为什么？因为对方没有回应吗？当时碎碎正在生气，是在生婚闹的气吗？生别的事情的气。所以碎碎在生别的生自己的事，然后他又去解决问题，来又是来安抚他。哦，嗯，我没，还有什么想问的吗？我不 care 了，他们这个。好，我们不想问了，后面时间浪费。<笑>没事，反正之后还可以看到。我们继续看影片。你拥抱一下吧。七<笑>哥，你真的，你这乱乱给我搞节奏。<笑>哪有节奏？老刘和姐，我没有什么过不去的事。哪有节奏？有节奏的。<笑>我俩没有具体的事情。没有具体的事情？<笑>你们这么多年应该全是具体的事情啊。你你有啥事过不去？我没啥事。哎呀，真的太冷了。你可以把帽子戴。嗯。<笑>说事儿呢，你别躲避。你俩有什么具体问题？<笑>有过不去事儿吗？啊，我们俩的问题。呃，我想听他说，用我说啊。我说你没什么问题，挺好。你是在搅和他是不是？<笑>左问问右问到你，你就没问题了。没问题。我的问题是基于他的问题之上，他如果没问题，我就没问题。哇，态度很明确。所以你俩在不在见完全看他。我觉得是。哇哦，哇。我就是包容到，我觉得我已经包容不了了。他说我，咱俩要去这个节目，咱俩婚姻有啥问题啊？呃、啊，不是，有确实是有，但这个问题啊，他不是我提出来的问题。如果他觉得这个没有问题，那么我就觉得好好生活。你不沟通啊？你沟通吗？我觉得很大的一个问题是我们俩是可以一起吃苦，但是不能一起享福，就是生活。每天都不开心啊,啊！每天都不开心，每天都不开心。然后他说：“好好沟通。”他也没有沟通。我们经常是去一个城市，吵架了，他说走就走，自己去机场，自己坐飞机，自己选座，也不跟我坐在一起。然后下了飞机，出了机场，自己回家，完全没有沟通。我很失望。我觉得也没什么可吵的了，我也改变不了你。我就是在这种慢慢失望里面，但是我又觉得算了。我也跟他明说过，就是再也不会跟你一起出去，别说旅行了，一起出去吃饭，跟朋友见朋友，我都不想。有他出现的场合，说实话，我都不想。方便问是什么事儿吗？哎
，事儿不重要啊。其实，其实今天我是这样的，我来说吧。其实就是因为来这个节目，然后呢，我有一个工作在澳门，他想要我十号的档期。那其实十号本来就是我们转场的那天。然后我就想让经纪人去协调一下，看看我能不能十一号再来。我十号去工作这一天。我觉得这个真的不重要。他其实也是一个，他对我没有什么尊重，他不需要对我有这个尊重，或者是说话的界限。这也是我们两个一直很大的一个问题，就是他会打断我的说话，我会打断他的说话。真的不重要。不重要，为什么不能说一下呢？我觉得事儿都是不重要。问我是什么事儿？那我想跟大家。讲一下是什么事儿？你只有讲了，大家才能够准确的去判断分析，这个到底能值不值得吵架，对不对？呃，我觉得你要从我这方面，弟弟刚刚问我，我如果可以告诉你，就是我不，我不认识他了。他为什么不让他讲？对，他说我想听啊。经过了十二年的这个感情，我开始觉得我不认识他了。这才是问题，我觉得这是问题，这不是出现了一个事儿，咱们怎么去应对这件事儿？他没有说完。对啊，我觉得这是一个结果。为什么会出现这样的情况才是问题。他还去给人家分析去了。<笑>虽然我今天白天就跟大家在一块儿，我挺喜欢二哥的，然后但是呢，我挺想听石英姐姐讲为什么原因是这样，就是他应该讲出来。可以讲吗？哦、oh, ，你肯定有你的立场啊，不然你怎么会？对啊，那我可以讲吗？那这一会儿我们仨讲。嗯，也行。<笑>其实这是工作上的一个事情。他觉得我不应该去争取。你还在说这个事情？这不是一个事情，同志们。知道知道，这是人，是思想。你思想是这样，你对待每一个事情都是这样的，同志。好了，我拍啊，他才四十岁，怎么这样？啊，他真不像四十岁的啊，他像六十岁。晚上大家聊起来的时候，有几次问到我们的问题，我一开始是去回避的。我觉得我们俩的问题跟工作呀的背景是缠绕在一起的，很多东西我需要从头跟大家说起。把老纪被气到了，我为什么要管他？我为什么不管他不行吗？这是很简单的事儿，是有原因的嘛。我我说吧啊，捅破这层窗户纸。他以前是模特，我以前也是模特。我遇见他的时候，他二十岁，我三十岁。他十几岁呢，不到十六七岁，就出国去世界。你对我一无所知。我十九岁第一次出国。十六岁参加模特比赛。我十八岁参加模特比赛。哦，十八岁。<笑>后来我发现，这个女孩子是一个很朴实、很真诚的一个女孩，让我有种想要去。呃，照顾啊，想要去这种感觉。他是一个特别有责任感的人。我我被他打动的一个点，是因为他结束一段感情，然后他把房子和所有东西都留给前任了。老纪是一个非常有责任心的人，对他会给到女生，比如我，足够的安全感。这个安全感不是他真的给你多少物质，而是他会给我一些，呃，如何去获得这些东西的能力。他说我可以养你，可是我不希望这样做，我希望你可以自己在这个社会上面有自己的女女生的价值，这也是我，呃，对自己的诉求。所以这是我们三观上面特别合适和一致的一个点。他是模特圈的前辈嘛？那个时候，那我作为刚出道不久的新人，在那个当下，他可以给我很多很多的指导跟意见，然后这些给了我很多的自信。我觉得这个是我最需要的。他会想拖住我，然后让我或者踩在他的肩膀上面向上走。他是一个风险型人格，对，他人很好啊。我觉得。呃，有过这样一段非常
辛苦以及。有过这种苦日子吧，一步步走过来的，所以我们两个才有很坚实的感情基础。就是我们俩一路是这么捆绑着，互相搀扶着，你护着我，我护着你，这么走过来的。时间一下跳到了二零二零年，呃，我们搬到了上海然后转型的现在是做一个职业叫 KOL， 嗯，尽管他是这个名模出身呢，名模转行过来，但说实话，在我感觉，呃，呃，这些专业的东西上啊，就是还还没有达到那么好，没有达到那么高的一个专业。你说话也挺客气啊，<笑>他明明就觉得我毫无品味，就是土。还有个习惯啊，就是自己日常出去吧，抓起啥是穿啥，抓起什么是什么。你不会说是哎哪个配哪个好看呀、啊？什么镜子都不照，就这样就出去了，就走了。你不是挺喜欢他朴实的吗？这也不喜欢了。不是上期不会遇到工作相关的人吗？有时候让我是匪夷所思，真是，就是我有点不能接受。所以呢，我在很多时候去会帮助他参与到他的这个工作里面。他是真的是责任带到生活里。哦，我是他的芭比娃娃，因为他很喜欢打扮我，就是他觉得我的穿衣服啊，我的外貌啊，都是应该他来负责的，他的审美会更好，所以我基本上是没有决定权的。刚开始被打扮的时候还挺开心的，对，但到后面就会发现有很多问题。就比如说，他想让我穿的那个，我也觉得也没有太好看，或者我自己也有审美了，我觉得这个也不是很适合，或者是今天挺冷的，你让我穿一个特别薄的衣服，然后我就会提出要求，我说这个衣服我不穿，它太小了，这个衣服太太紧了，这个衣服勒得难受，他就说你怎么毛病那么多？但随着时间的推移，我慢慢长大了，我又有自己的理解，我又有自己的思想，我又有自己的判断，我想做自己的主。但是他就不能接受我，慢慢的不想不听他的这个事情。我们，我已经三十多岁了，我已经到了你认识我的时候，你做主的那个年纪了。为什么我还是不能有一点自己的主见？你还是要控制我。我每天穿什么衣服，穿哪双鞋，我发什么朋友圈，发什么小红书，我朋友圈的那个九宫格的顺序，他都要管。哇，这个很常见，就是从我们刚在一起时候。他就经常可能是 PUA 我吧，他希望改变我，用他的想法、他对工作的态度来影响我、改变我、控制我。那他最开始是接受这些的，对，嗯。我今天就在我们刚见面的时候，发现一个特别特别明显的细节，就是二姐你特别渴望得到二哥的回应和认可。我可以吗？挺好。可以啊。嗯。啊？怎么不可以啊？不是我，不是，可以哈、啊。挺好。哦，没有自信。嗯。你其实特别希望在你往前走的时候，他也能往前快走两步，然后给你同样的回应。对你希望一个平等的关系。嗯，对。其实他曾经对我那个管着我呀，然后教育我呀，然后保护我呀，这些我以前都挺幸福的。我小时候，然后慢慢长大了，我觉得这些东西对我来说慢慢变成了一种负担，然后变成了我不想要的。一部分，我不想要的一部分。我听到诗晴说这句话的时候，我很难受，我很难受。我在努力，我在努力，努力给予他更好的生活，帮助我们共同经营的家庭、事业。但是我不知道他为什么会觉得这样，会觉得。那么大的压力，唉，会觉得好像那么想脱离我。嗯，我觉得
，我不是在害他的，嗯，他会很伤心哎，我觉得老纪肯定。就是事情变了吗？就你俩以前既是伴侣又是合伙人，现在他只想跟你做伴侣，不想做合伙人，对不对？是，我知道，事实也是这样了。今年，自己去了国外，然后收拾东西，以以往都是我收拾东西，我陪他去的。这次自己去，然后回来之后，我们俩讨论了一次。他说：“你知道我为什么没跟你一起出去？我就是为了证明，没有你，我会更好。”没有，不是这么说的。原话，不是原话，我记得清清楚楚。你记得不清楚。原话，我的我的原话是，我就是想看看没有你我到底行不行。我所有的东西都一个人，我就想看看我到底自己能把我的工作做成什么样。事实证明，我可以做好，而且我做的很好。他没有给我任何建议，但是当我说出，我说我我就是想看看没有你我到底行不行这句话的时候，他爆发了。他一整个情绪崩溃，他说：“所以你就是，现在觉得我没有用了，就要一脚把我踢开是吗？”而且他是怒吼的，因为一句话大家的听到的东西不一样，对，理解不一样。以前每次出国，每次工作，所有的箱子、所有的衣服、所有的东西，都是我给他整理，我给他装到里面。但现在呢，回来箱子一打开一看。这走，这不是我装的那些衣服呀，这些，我装的什么什么什么，在家呢，拿出来了都。感觉不认识他了，就是跟以往的生活不一样了。他信任你们两个在一起会有更好的生活，但现在他说了这句话，没有你我会更好。他没有这样子讲，而且他是故意这样子的。记错了，这意味着他觉得自己被抛弃了。哇哦，他好难过、啊。不信，两个人就是这一道。这一道是和他们在一起分成的，他有共同的目标吗？他想要证明没有我，他会更。我想要证明，他在某些东西上、某些方面不是对的，是错。你越否定他，越想要。证明。是的，是，你不能全否定他。我真的是当不住气。我不知道这个变对我们的感情和婚姻来说是好是不好，但是我不知道他对我对我身上是好的，只是一个自己往这个方向发展。我不能一辈子依附于一个人。我说这个话可能有点没良心，因为我以前确实依赖，帮了我很多，但是我还是要买几件衣服，因为日子还长。我现在不卖，以后也会有什么？哎呦，这个有点难受。这个是真没办法。对，真没有对错，都是一道道最难解的题。这个其实跟我们有有一些类似的地方，就是我们作为嗯老公或者是男朋友，就是被被需要的那种感觉被减弱了。其实倒并不是出于什么控制欲，啊，不是我控制他干啥？你们也看到了他的性格比较外向开朗，他在上海现在的我们生活的环境里、工作环境里是挺能、挺融洽的去这样的。但反而我呢，到上海之后我没有那么融洽，我没有融入的很好。那你其实跟我也一样，我到上海之后其实也变得越来越封闭，我没有朋友。他们俩，<笑>我也没有朋友。你们也是刚搬到上海不久。搬了一九年了，四年，差不多。那我其实我们的矛盾也是从搬了城市，从北京搬到上海开始比较愈演愈烈，就是矛盾更更大了。问题出在上海，<笑>因为我俩我俩的性格显然就是属于更加外向一点，嗯、就是比较容易跟、嗯、跟人交朋友，包括社交也容易谈得来啊。他们俩比较内向一点，我是认为。
我我这么一说，我觉得咱俩真是很像。嗯、找到知音，<笑>我知道我们两队的区别了。我觉得我们是两个极端。嗯，你像我，我现在很少不开心。其实我我还蛮快乐的。我觉得，我觉得老刘其实他也是个，他其实本身就是一个比较容易快乐的人。嗯，因为他他比较简单，他很乐观，他的性格特别好，他积极向上。我俩的问题是在于，我俩都各自有。自己很快乐，嗯，很阳光的一面、嗯，但是越来越少跟对方有关系，嗯，你明白吗？嗯，嗯啊。但是我觉得这是你们两两个人啊，两种处理方式造成的。嗯、我觉得季哥呢，他还是很想像以前一样，比如说能给你提供建议，但是老刘呢是彻底放弃了参与我的生活，他他完全不干涉我，因为，他一个是他自己也觉得我。他很相信我的能力吧，这这个是我正面的去看待。他经常跟我说，他说如果我什么都给不了你，我起码给你独立的空间，让你快乐，让你不要因为我束手束脚。嗯，但其实呢，这样时间长了以后呢，也，我我觉得也不好。嗯，就是我们走到今天，季哥刚才问我有没有具体的矛盾，我诚实的跟大家讲，没有。没有哎呀，哎呀。但这种没有是一件好事吗？如果是一件好事，我觉得我作为知名情感博主，我对我自己的问题啊，我非常清楚，但是我解决不了，嗯、我不知道怎么解决。我很知道我俩问题在哪，又去加柴火了。因为那不是他能够控制的。我也知道他不参与我的生活，不是因为他对我没感情，或者是他不想，就是因为他的理念和季哥是不一样的。他每次聊到一些有张力的话题，老刘就去生活，就会逃避。当时那团火就是我及时从当下抽离的一个救命药吧。你们曾经啊，是携手共进。共担风雨、嗯，一起走了那么多的路。季哥觉得你不再需要我，他其实他是一个男人，人会回忆当初的美好嘛，对不对？当时我们那么不好，然后我们共担风雨，携手共进，我们走到今天反而疏远了。嗯、你竟然，你竟然要觉得没有我也可以了。我就是，我觉得我理解理解季哥的心情，就他不是想要控制你，我觉得他就是要，他就是，我觉得他害怕，哭了，哦、说到他心里去了。哎我觉得他担心，就是他当然先开始还不知道我跟老刘的状况，嗯、今天他知道我跟老刘的状况，他更担心。嗯，我没想到他们两个是跟我们完全反方向的一种关系。我听完之后，我觉得，天哪，这可怎么办？哇，这这个字，配的太有灵性了。我说啊，今天晚上啊，这是《再见爱人》第三季的第一天，咱们已经聊到红了眼眶以及泪流满面，聊到你们批的三筐柴烧完了，聊到聊到，大家彼此都相见恨晚。<笑>其实我今天来，我想，第一天我想我不要多说，我想倾听。因为我我时刻提醒自己，我今天来我不是一个观察室嘉宾了，我自己都一肚子问号，但是带着困惑和寻找答案的心来的。但是其实，在听你们讲的时候啊，确实代入感很强，有时候不知不觉我就投入。他太可爱了。哎呀，真没想到我们第一天就把彼此的问题聊这么透彻，聊互相坦诚的让对方两队都知道了自己问题。
，而且在这么大冷的天，是，顶着寒风。行，让我们一起期待明天。对，我们的第一顿饭。啊，我们第一顿饭非常美好。对，泪点满满，收获多多。来，干个杯。哦、oh. ，哎，本来这段看看还可以， oh. 看到最后我又气了。<笑><笑>他们为什么？我不懂。就最后这个卡，哎，气不离的，气要离的。那<笑><笑>个王世勤真的也是很委屈，但是我也蛮同情那个季老师。我觉得他们两个都没有没有错啊。对，我很好奇，我有个问题，我不晓得是不是因为。季老师他是没有安全感，他怕他慢慢的落幕了，然后他的老婆越来越好，有一天会离开他。对对对。其实王诗琴并没有说我不爱你，他只是说我不需要你，人家不需要你收行李。其实有些人对他而言，终于解脱了。对啊。可是他的难过在于，好像你只要不需要我了，就意味着你不爱我。老季他应该跟别人建立关系的模式，都是那种说我可以。做的多一点，我就觉得我有价值。哦，我猜这可能是他对亲密关系或者对所有关系的这种体验。就我觉得这可能跟爸妈的心态比较像，就是爸妈看到子女越来越不需要我的时候，他会有失落感。对。可是并不是因为子女超越了他，他只是觉得我以前都还能给你。嗯。发觉你已经不需要我给的时候，其实会，会有觉得不被需要。但我觉得这种怎么去解决呢？承认。爸妈还是有你需要的部分，嗯
。但我现在觉得老季对王诗晴的这个控制好像都在他的事业方面，嗯，因为他是 KOL， 对，你发朋友圈发什么社交媒体什么的，确实是属于你的专业方面的，对，所以他可能在某一方面他还是有很强烈的控制欲。然后事情又说他觉得他 PUA 他，我我也很好奇，我要问。老师，就是 PUA 的这个定义到底是什么？因为我们现在常常听到 PUA、PUA。我现在会把它总结成一句话，就是，在一段被 PUA 的关系里，你会越来越不相信你自己的感受。哦，就是老纪直接说你就你穿的土，你的审美就是不行。毕竟他们有审美方面的专业上的一个需要。所以，我其实没法，我没法判断，比如说老纪他在专业能力上边，他到底是跟王诗晴是什么样的一个关系。另外一种判断方法就是，如果是不管王诗晴怎么穿都叫土，只有我配的才叫好，啊，这叫做可能会叫做 PUA， 对，否定你的一切判断。一种叫做你这样穿很土，哦，你今天这样穿就可以，你只是还没学会更专业的穿法，那这样就可以接受了。啊。那显然现在的老纪这个 PUA 不成功呀，不成功，他成功了他就不会有这个问题了呀，证明老纪是没有 PUA 的。但是王诗晴可能感受到那种被操控的不舒服啊，他说老纪喜欢管我，管这个词是有两重含义的，一重是控制，他在控制我。可是有的时候我们也经常会说另外一句话叫做你怎么都不管我了。关心。对，那个时候那个管就是你你在为我负责，你在关心我，你在乎我。嗯，是的。对，但是他们两个的确是把工作跟爱情混在一起的。哎，我觉得夫妻不要在一起工作啊，因为很多的东西的捆绑，你会到最后分不清楚到底要怎么样，然后是一加一大于二二什么，而这些问题最后会反馈到你的感情身上，你就会变得非常的难受。对，所以撇撇干净是好的。那我在我的生活经验当中，我比较感受到他好的那一面。能够跟自己爱的人一起工作，我觉得蛮幸运的，对我们很多利益是一致的，那更让我觉得我们俩是站在一起的。我觉得不行，我真的觉得不行，尤其是同一个专业的，我就比如说这夫妻两个人在一个项目上面，这两个人这个下了班还得聊这个项目到底怎么样，你有没有跟客户说，工作和生活没有办法分开？嗯，我有两个朋友，两个人天天在家里面写东西，两个人写一个作品。乱吵的，两个人在家里面砸东西的，你会不会写？你懂不懂？渣的乱吵。嗯，这种这种我就觉得不太能在一块工作。是是是。Papi 举的这个例子里边，其实他的职业角色和他实际上两个人作为夫妻的那个角色是混淆的。嗯。比如说，当我在很职业的提出说你的这个写法我不同意。我有我的看法的时候，可能在另外一方的感受里边，他不觉得这是单纯的你在跟我讨论专业。对对对对，是的，是的。其实我觉得季焕博和王诗晴就是这样的情况，可能老季他真的只是在说我专业上边，我认为这个时候要怎么搭怎么样，但是王诗晴就会觉得你还在控制我，嗯，就你还在控制我，这不是一个对职业的一个一个搭档的一个。嗯、哦，你怎么这样跟我说话呀？是是是就是没有界限了啦，就是情绪跟工作碰在一起是是，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。爱情是爱情，工作是工作。但如果两个人刚好在一起工作，又不幸的萌发了爱情，那我们还是祝福他们，好好去应对。耶耶耶耶耶耶耶耶！是是是，这也是没办法。像首尔跟老刘这样子，就感觉好像没有什么问题，也都很。和平，但是两个人最后都写了离。对，我觉得首尔真正的麻烦就在于，不是有了什么，而是没了什么。比如说激情，而且激情它带来的一个很独特的东西叫不确定性。人就是这样，都确定了就要追求一点不确定。可是老刘的反应也好，首尔的这个生活的掌控也好，太确定了。那可是麻烦在于，老刘是没有能力。独自为这段关系创造一点不确定性。嗯，但是像这种十几年、二十几年，他这个激情的这个东西怎么怎么维持？对，老刘是这样一个人，这件事情，我很确定的一点是，首尔从一开始就知道，而且恰恰首尔是知道他是这样一个人，他才会选择跟这个人在一起。因为首尔定对首尔以前有讲过，他其实最早的时候他决定要结婚。非常明确，他的标准就是这个人一定是足够可靠、足够可信赖的。我就是要一段足够稳定、安全的婚姻。嗯，他其实得到了。对。但是我觉得，也许首尔到了他现在这个时候，他会发现这不是他要的全部。对
，我觉得九零后和模特儿夫妇，他们两组，他们都在想一个问题：在我的生命里，爱情是不是永远都是两个人？是。但是我有种感觉，像首尔和老刘，他们最后写那个离，所以这个世界上现在还有第三种方法，就是我一个人也很好。婚姻这种状态，或者两个人的状态，我此刻不需要了。我此刻就想要一个人活着，去探索我自己。对，就是如果两个人在关心上面，如果你发现那个距离越来越远，如果有一方跟不上，或是不想跟，要怎么样拉近这个距离？就是比如说女强男弱的关系。Papi， 因为你们是从学生就认识，对我我们是也是一起吃苦的。大学刚毕业四年，就全都是我老公养我。然后后来是我运气好啊，这个起飞了，但我从来没有把我们俩的关系视为女强男弱，就我觉得现在说的所有女强男弱或者男强女弱，都是说谁挣钱多，对，对吧？谁事业好，但是在我跟老胡的感情关系里面，我们不是以谁赚钱多来定谁强谁弱的，我们俩刚好，就是我强，在情感情里面，我就是强势啊。我哪怕那个时候我用的每一分钱都是老胡赚的，你也是强，我也是强势的。嗯，哎，你老公跟我本家哎，对对对对对的对的，胡家人很好的。但我觉得是，老胡是一个心态很好的人，他心非常的大，非常的宽容，他觉得老婆发展的比他好，他觉得很开心。就是我红了也好，挣钱多了也好，时不时会有他身边的人，一开始啊会问他说。哎，你怎么样？现在，你媳妇儿挣那么多，就是对，你能讲一些这种呀、yeah, uh, ？I know。嗯，老胡就觉得这个没所谓，谁规定男的一定要挣的比女的多 ？Happy 刚刚说是，男生的心态很好，我其实有的时候在女强男弱的这种关系里边。会看到的时候，实际上是女生也不接受这一点。是的，是的，是的。她不接受，不是因为她本人不接受，而是因为她处在那样的一个大的环境里边，环境不接受。对她也有压力，她也觉得是不是我太强势了，我不像一个所谓符合传统意义上的一个好的婚姻。是的，但是我觉得到最后，在婚姻关系中还是会被呃量化成某一个标准，就是比如说你觉得她的在呃带孩子。然后在生活中给我支柱，傅首尔认不认这件事情，他是对于哦，我是一个巨巨大的一个支柱。哦，我觉得这也是很重要的。嗯，对。但如果互互相的认知是达成共识的，我觉得就就会非常非常的好。是的。对，强弱的其中的一个标准，叫做我想要的东西在谁手上。对。比如说，你看首尔，他说我很需要感情上的反馈，我很需要有情感的需求，在这一点时候，而这个谁能给？老刘能给、嗯，所以这个时候老刘是强的，首尔是弱的，因为老刘没有那么强的情感需求，他烧个火就可以很开心了。可是首尔会希望，<笑>那你这样子能不能多给我一点？嗯，对对对，是的。那老刘也是很有意思，对，我觉得他很稳。嗯、可是我观察他们两个，我我总觉得好像老刘他也不是没有话讲，他就觉得说，那你那么会讲。你就讲吧，反正我的话语权都给他啦。老刘唯一一次发言，就是和老纪产生了共鸣。<笑>他说我们俩是一样的，一个是完全不管他，一个是你想要去更多的控制他。两人互相劝劝不就好了？<笑>我觉得可以。这个老刘和老纪啊，在婚姻当中，他们两个是完全两个极端的观点。嗯。就是老刘是我就祝你高飞，我啥事儿不管；老纪是我必须要控制到位，一定你都得听我的。就是因为这两种方式都很极端嘛，是显然就是没有拿到最好的效果嘛。嗯，对。但是这种极端的做法其实应该是怎么样？在我的看法里，我觉得极端的方式不是解法，它是逃避的方法。成熟的人他重点不是对错，他重点是弹性，不是。做这或做那，而是随时保持，有时候做这，有时候做那。弹性是很难的，是需要学习的。极端永远只做这个方向，一直往这边走，反而是简单的。实际上，老纪和老刘他们现在面临的同样的一个问题，好像在对方的那个身上，我参与不进去的那个失落感。然后两个人各自都用自己最熟悉的方式来处理。老刘的方式就叫做压抑，我不表达了，我自己一个人把它消化掉好了。
，然后老纪的方式就是我重复的去表达，然后无效的表达，甚至可能给对方造成困扰。所以很多时候，当我们有些人找不到正确的做法的时候，我也不知道什么是正确的，可是我就往这边一直走，那这其实是在某种程度上，我认为是自暴自弃，就不打算真正的解决问题，只想给自己一个交代了。嗯，今天录完这第一集呢，也是我第一次参加节目的这个观察室的人员，我真的觉得比我想象的还精彩，我没有想到第一集就这么多事情发生，然后每一对的这些矛盾都非常的鲜明，就让我很期待下一期会发生什么样的事情。所以真的是啊，谢谢大家邀请我来，我真的觉得我太幸运了，太开心啦！欢迎 Papi， 欢迎李老师，谢谢谢谢大家。那我们一起来说这个再见，容易，再见很难，我们下期再见啦。我们在这里给你们准备了一个装置，今天我们将根据你们的感情故事进行一系列纪念照的拍摄。可能有一点小冲突吧？怎么又生气了呢？你可真会说话，你快别说，没一个字是我爱听的。看不看？无限结界都要被你气出来了。事儿不过三，行吗？三十号叔叔吃不过几啊？对，是他超尴尬的。每次都相信你，你又一次在践踏我对你的信任。践踏你信任说的过分了吧？把事儿解决了，大哥。我做了，你又在说这些东西，那是干嘛呢？给人整崩溃了呀！我现在可以按照。不是你按照我的好吗？不想录了。你爱录不录吧，我也不想录了。啊？说出来的理由，他觉得那个面儿已经没了。事情为什么把眼睛蒙上了？不太能看得到清晰未来的。哎呀，弄了半天弄成这样。其实我们已经思想南辕北辙啊！哎，生活中就是敌对的。我想穿双运动鞋，他说不行，今天得穿乐福鞋。然后是干这样的，我其实挺付出型的。他也是付出型的。哼，哇，他有点曲解我。我想拉近跟他的距离。拉着你有点累。哦。他对自己的认知有偏差，这个旅程我也很难进行下去。我的天哪，打碎的牙往肚里咽。可能我就是享受孤独吧。年轻的时候还是会去喜欢别人，现在就感觉没有这样的需求。可能我就是比较适合一个人生活，比较适合一个人生活。你真的那么确定你适合一个人生活？如果他这个是错误的话，我觉得需要去修正。你你所想要的调整和改变，为什么在婚姻内无法实现？你跟我结婚这么多年，你后悔吗？可能现在，如果我还存在于他的生活中的话，对他来说未必是一件好事情。我现在就可以回答你。哇哦！我的天哪
。上微博搜索“二零再加一点”，和微博网友一起分享你的节目观后感。上微博关注“再加一点”节目官微，了解更多节目精彩内容和幕后花絮。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻。感谢战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、直接问答社区知乎、新闻客户端、界面新闻、擦口、电台合作 FM 九一点八、湖南交通频道、芒果音乐台。感谢特别合作百度 APP 标的地图、讯飞输入法、智联招聘、怪兽充电、歪歪直播、智行一台奖、机电、网易有大四面、映客直播、妈妈网易语、WiFi 万能钥匙、媒体支持中国青年网、中国新闻网、国际在线、北京网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。